Kina shprehet kundur nërhyrjes të shteteve të bashkuara dhe Australis dhe hedh posht akuzat ndaj saj. Administrata e presidentit Biden përbalet me sfida dhe kundushtimeve ndaj vaksinimit të detyruar. Generali Amerikan reagon ndaj një libri që përmend komunikimet e ti me Kinen në muajt e fundit të administratës së ish presidentit Trump. Bim broma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës Zitari, unë jam Kejda Kostreci. Kryeministri Kosovës, Albin Kurti, thotë se ende nuk ka një datë për takimin e radhës me presidentin e Serbis, Aleksandr Vucic, dhe për lemron masa të reciprocitetit në rase Serbia nuk i heqë barjera trektare me Kosovën. Parlamenti Shqipëris miratoj programin e punës dhe përbërje në qeveri sëre të Parti Socialiste duke njallur me njëherë kritikat e opozitës dhe dokumentet të shqyrtuara së fundmi nga autoriteti dosjeve të ishë sigurimit të shtetit flasin për një numër të lartë të pushkatuarish dhe të përgosurish politik në zonat kufitare të Gjirokastrës dhe Sarandës në kufime e Greqin. Si pas studiuesve nga shikimi i listave të personave që u eksekutuan me ose pa gjyqë, bje në sy numëri lartë i grave. Ambasada kineze në Australi hodhi posht sot si të pa baza akuzat kundër kines të bëra nga ministrat e mbrojtjes dhe atat e jashtëm të Australis dhe homologët e tyre Amerikan pas bisedimeve në Washington. Në një deklarat pas konsultimeve ministrore Australi i Shëboa, të dyja vendet shprejo në shqetsimin për pretendimet ujore të kines në detin e kines jugore, që nuk kam pas ligjore dhe deklaruan synimin e tyre për të forcuar lidhjet me partnerin e tyre kritik Tajvanin. Komentet nga Australia dhe shtetet e bashkuara erdhen një dit pas i ata njoftuan marveshjen për funizimin Australis me nëndetse bërthamore si pjese një partneriteti sigurie që përfshin edhe Britanin, të cilën Kina e denoncoj si intensifikim të një gare rajonale armatimi. Shtetë e bashkuara Britania dhe Australia, si që njoftuam në shkrua një pak të rritë të sigurisë, si pasë të cilit, Australia do të furnizot në nëndetë se Amerikane me energji bërthamore, në përpjekje për që kundur vënd Kinës në rajonin e Indo-Pajqësorit. Kina e dënoj marveshjen dhe Franca ka shprejur zemrimin e saj, pasi Australia braktisi një marveshje për nëndetësët me Parisin. Sekretari i shtetit Anthony Blinken dhe sekretari mbrojtjes të Lloyd Austin, mirë priten sekretari në jashme të Australis dhe atët të mbrojtjes në selin e departamentit të shtetit për të shprejru në bërshtetjen për partneritetin e tyre të rrit të repalesh të mbrojtjes të njohur si AUKUS, pjeset e cilit është edhe Britania. Iniciativa e parë në kuadrë të marveshje së re AUKUS është ambicia jone përbashkët për të mbërshtetur Australin të paiset me nëndece me energji bërthamore, tha sekretari i shtetit Anthony Blinken. Marveshja zemroj Kinen dhe Fransen, Pekini tha se ajo minon pachen dhe stabilitetin rajonal. Fransa ka vite që popunonte për një marveshje për të paisur Australin me nëndece konvencionale që operojnë me naft dhe zyrtarët e lartë në Paris, thanë se veprimi i shteteve të bashkuara ishte një goditje pas shmine. Ata thanë se Washingtoni ma dje nuk ishte konsultuar me Parisin për këtë qështje. Se të një enorm decepcion, d'autant plus que cela fait 5 ans que është një shgënjimi malë dhe që anërisht pasi të gjitha akipet kanë punuar për 5 vjetë për të siguruar zbatimin e duhur dhe mbarvajtjen e kësaj kontratet të madhe, e cila do t'i siguron të Australis 12 nëndetse konvencionale si qishtë e kërkuar, tha Ministja Franceze e Mbrojtjes Florence Parley. Sekretari Blinken nuk përpoqë të zbuste zemrimin e Paris, duke thënë se shtetet e bashkura dëshirojnë që Evropa të përfshijet në përpjeket në paqësorë. Franca në veçanti është një partner jetik për këtë dhe shumë qështet e tjera, në të cilat ajo është angazhuar për një kote të gjatë në të kaluarën, por që kjo të të vazhdoj edhe në të ardhmen, tha a i. Ministri Australiani mbrojtjes u përpoqë të shpjegon të atë që ndodhi me Francen, duke thënë se Marine Australis u ka thënë atyre se ata kishin nevoj për nëndece me energji bërthamore në vend të nëndetesve konvencionale. Në nëndetesve konvencionale, 
Kështu që ne analizuam se cilat opcione ishin në dispozicion për ne, francezet ka një verzion i cili nuk është superior në dajati të ofruar nga shtetet e bashkura dhe Britania, tha Ministri Australian i Mbrojtjes, Peter Dutton, Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Lloyd Austin, ju drejtua Kines, për qështjene Kines, me lejonit të theksoj se kjo marveshje, kjo mardhanje nuk vënë është një estë raskënd, Qëlimi i saj është të ndimoj në përmirësimin e bashkëpunimi tonë tre palesh dhe aftësive tona në të gjitha fushat, tha AI. Një ekspert i tha zërita Amerikës e marveshja për nëndecet me energji përthamore të regon se Kina mund të ketë shkuar shumë larg në presionin ndaj Ausalis dhe të tjereve në rajonin e Indopaqësorit që këto tre vendet të përqëndrohen vërtet në përpjekjen për të theluar më tej bashkëpunimin me styre dhe ndarjen e aftësive teknologike në fushën ushtarake në rajonin e paqësorit, është një mesaj se ata e marrin seriozisht kërcenimin kinez, thot Julian Ku nga Universiteti Hofstra. Shefi i politikës e jashme të bashkimit e Europian, Joseph Borrell, ishte gjithashtu i pak nachur me marveshen dhe tha se kjo është një kujtese fort se Evropa duhet të bëj përparsi qështjene autonomisë saj strategike, duke thënë se kjo të regon se ne duhet të mbjetojmë vetë. Franca ka pezulluar 3.000 punonjës të kujdesit shëndetsor të cilët nuk ishin të vaksinuar kunder Covid-19-jetës dheri në afatin e 15 shtatorit saktuar nga qeveria. Disa djetra prej 2.7 milion punojnësve shëndetsor të vendit, tha të ejnë të Ministri Shëndetsis Olivier Vahan, zgjodhën të japin dorheqen në vend që të bëjnë vaksinën kunder koronavirusit. Djetra mira punojnës shëndetsor nuk ishin të vaksinuar në korik, kur President Emmanuel Macron një oftoja fatin e 15 shtetorit për të pasur të pak të një dos të vaksinës. Ministri Vahan sa se shumica e punojnësve të pezulluar punoni në shërbime dytësore dhe shumë pak mjek dhe infermier ishin mes të pezulluarve. Ndërko në shtetet e bashkuara, zyrtarët e shëndecis në disa shtete po thonë se nuk kam burime të mjaftuash me për pacientët për shkak të numërit të lartë të shtrimeve me COVID-19. Ata thonë se mënyra më mirë për ta shmangur këtë situatë është që më shumë njerës të vaksinohen. Një numër në rritje republikanë është përfshirë guvernator shtetesh që janë zotuar të ndërmarin dhe prime ligjore kunder masave gjithë përfshirë se të presidentit Joe Biden për vaksinimin e detyruar kunder COVID-19-jetës. Kjo është nga sfidat me cilat po përbalet administrata në përpjekjet për të vaksinuar më shumë Amerikan dhe presidenti Biden po i kritikon guvernatore duke thënë se kjo është loj më keq i politikës. Kesh informimi rrëdh vaksinimit, si që ishte postimi këngëtares Niki Minaj në Twitter, ku thotë se vaksina e koronavirusit shkakton impotens dhe guvernatorët republikan që kundërshtojnë urdhërin e vaksinimit të presidentit Joe Biden, janë disa nga sfidat me të cilat po përbalet administrata në përpjekjet për të vaksinuar më shumë Amerikan. Unë propozova që vaksina të jetë detyruar, ndërsa guvernatori ati shteti e shuajti atë lëvizje tipike tirane. Kjo është loj mëj keqi politikës, sepse po vënë rëzik jetën e qydetarëve të shteteve të tyre, veçanërisht të fëmijeve. Unë refuzoj të dorzohen para kësaj, tha presidenti Biden. Të ejntëm, presidenti Biden kritikoj guvernatorët republikan për kundërshtimin e urdhërit të shpalur javën që shkoj, që u kërkon të vaksinohen punonjësve federal dhe personelit të kujdesit shëndetsor, si dhe punonjësve të kompanive me mbi 100 punëtor. Më shumë se 10 shtete kanë miratuar ligje që ndalojmë vaksinimet e dëtyruash me kundër COVID-19, apo kërkesen e dëshmisë e vaksinimit. Kur keni një president si Biden që lëshon dekrete antikushtetuese kundër popullit Amerikan, ne kemi përgjëtësi të mbrojmë kushtetutën dhe të kundërshtojmë. Ne po e bëjmë këtë në shtetën e Floridës, tha guvernatori republikan Ron DeSantis. Edhe pse vaksinat janë falas, vetëm 55% dhe Amerikanëve janë vaksinuar plotësisht, administrata shpreson se urdhëri mund të arrisë këtë numër. Vaksinimi i detyruar më bështetet nga 60% dhe Amerikanëve si pas një sondajit të fundin nga Axios Ipsos. Më bështetja e shumicës fshe ndarje shumë të thela partijake, ku mbi 80% dhe demokratëve dhe mbi 60% dhe të pavarurve, më bështesim vaksinimin e detyruar, por vetëm rrat 30% dhe republikanëve më bështesin atë, duke reflektuar ndarje në vazhdueshme për qështje që lidhen me Covid-in, thot Chris Jackson nga kompania Ipsos. 
Vendimet për kufizimet gjatë pandemis vunë rëzik të ardhme në politike të guvernatorit demokratë të Kalifornis, Gavin Newsom, i cili u përbal me zxedhe të posashme për ta shkarkuar. Ne i thamë po, shkencës, vaksinave dhe përfundimit të kësaj pandemie, tha guvernatorit Newsom. A i arritit të fitoj në zxedhe me një diferencë të madhe, por vetëm pasi demokratët kryesor për fshir presidentin Biden dhe nën presidenten Kamala Harris, shkua në Kalifornis për të ndihmuar fushatën e ti. Komandanti mëj lartë u shtarak Amerikan tha sot se telefonata që kështë të bërë me homologun e tiki nes në muaj të fundit kaotik të presidentës Donald Trumpit ishim plotësisht brenda të tyrave dhe përgjësive të postit të ti. Në komentet e ti të para publike me bisedat, generali Mark Milley tha se telefonatat ishin rutin dhe ishim bërë për qëtësuar si e leatët, ashtu edhe kundërshtarët në rasin në fjalë me qëllimin që të sigurohe stabiliteti strategjikë. Shefi i shtabit të përgjithshën folim me agjensi në Societit Press dhe një gazetar tjetër që u thonin me të në Evropë. General Milli ka qënë në qender të debateve mes njoftimeve se kështë të bërë dy telefonata me generalin Liz Washeng të ushtris kineze për të asiguruar atë se shtetet e bashkuara nuk do të hynin në luft me kinën. Për shkrymet e telefonatave të bërë atetorin e kaluar dhe në janar, ishim pies e fragmenteve nga libri i ri Peril i gazetarve të Washington Postit, Bob Woodward dhe Robert Costa. Si pas librit, General Milley i thaj Generalit Lee se do të aparelemron të atë në rast të një sulmi. Generali Milley bëri vetën disa komentet të shkurtra në mbrojtit të telefonatave, duke thënë se ka në plan të japë një shpjegim më të detajuar për këtë qështje para kongresit kur të dëshmoj në një seans në fund të këti muaj. I dërguar i bashkimit evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, po vazhdo në vizitën disa ditëshe në Prishtin, prej nga do të shkoj edhe në Beograd, në përpjekje për caktuar një datë për takimin e radhës me spalve në kuatër të negociatave për normalizimin e mardhënjeve me styre. Kryeministri Kosovës Albin Kurti tha sot se ende nuk ka një datë për takimin e radhës me presidentin e Serbis dhe parlemroj masa të reciprocitetit në rrasë të Serbia nuk i heqë barjera trektare me Kosovën. Më holësish një ofton korespondent të unë, Leonat Sheu. I dërguar i bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Sërbi, Miroslav Lajçak po vazhdo në vizitën disa ditëshën në Prishtin prej nga do të shkrejdo në Beograd në përpjekje për të caktuar një datë për takimin e radhës në dërmjet palve në kuadrë të negociatave për nërmarizimin e mardhën i vendë dërmjet tyre. Zoti Lajçak të prejam të në takua me prezidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, dërsa gjatë këtyre ditëve ka zhvilluar takime dhe me zyrtar tjertë institucionëve partit politike dhe për facus të bizneseve. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha sot se Zoti Lajçak ka pasur rastin që të kuptoj për së afermi situatën politike në vend, tërsa tha se ende nuk ka një datë për takimin e radhës me prezidentin e Sërbis. Nuk dhe të ketë takim para gjasht të torit kur kemi samitin në Sloveni midis bashkimit evropian dhe gjashtetëve të Balkonit për ndimur, nuk ka një datë të caktuar se kur dhe tjetë takimi unë i radhës, ndërkohë zëvendës kryeministri im, i cili është përgjegjës për integrim evropian, zhvillim dhe dialog, ka posur takime në Bruxelles, a i diskutën holësit, si dhe mos të qështjesë të zhdukurve me forcë. Kryeministri Kurti tha se tashmë u ka dërguar një letër u thezve të shtetëve evropiane për të informuar me shkeljet që si shtë ata i, po i bënë Sërbia në mardhën një trektare me Kosovën. A i paralemroj vendosin e masave të reciprocitetin da i Sërbis nëse ajo nuk heqë barjera në taj madrave të Kosovës. Ne pra e duam reciprocitetin që Sërbia ti heqë barjerat. Mirë po, nëse reciprocitetin nuk do të mund të zbatohet, duke i heqër Serbia barjerat, atëherë dhëtë zbatohet duke ju këndërvën ne, jo si hakmarje, po përshkak se duam barazin. Takimi i fundin dërmjet Kryeministrë e Kosovës Albin Kurti dhe Prezidentë të Serbis, Aleksandr Vucic, është mbajtur më në nëmdjet korek, por pandë do një përparim. 
Serbia vazhdon të kundërshtoj pavarësin e Kosovës të shpadur më 17 shkur të vitit 2008 me mbështetin e shtetëve të bashkura dhe vendeve kryestore të bashkimit e Europian dhe është zëtuar se nuk do të një atë duke kërkuar si shtuat një zgjidhe kompromisin dërsa Kosova e cilësën të panikucush me pavarësin e saj. Por të dyja palet janë përshirë në procesin e bisedimeve për normalizimin e mardhënjeve ndëmje tyre që është kosh për integrimet e Europiane. Për zërin e Amerikës, Leonat Shrihu, Prishtinë. Në Tiran, Parlamenti miratoj sot në orët e para të ditës programin e punës dhe përbërja në gjeveri sërej të Parti Socialiste, e cila fidoj së qedjet e përgjithshme të 25 prilit për një mandat të tret qeverisës. Në fund të seancës, pas afro 20 orës diskutime, programin qeverisës u miratua me 77 vota pro, 52 kunder dhe një abstenim. Nga 16 antarë të qeverisë re, 12 janë kra që do të drejtojnë në diplomaci, ekonomi, energji, arsim, shëndetsi, mjedis, puqësi dhe kultur. Ceremonia e betimit e qeverisë re pritë të zhvillohet nesër para presidentit Ilir Meta. Zoti Meta deklaroj sot se situata politike pa zxedjeve të 25 prilit është shumë e mirë se gjendja para zxedjeve dhe se janë të gjithë kushtet për demokraci funksionale që zëri qytetarve të digjohet dhe prëntimet nda i tyre të mbahen. A i tha se shpresonte që opozita të përmbush për gjesit e sajnë në kuvend, institucionet të funksionojnë me integritet dhe presidentit të mos i kërkohet të marë përsi për detyra që u takojnë aktorve të tjerë politik. Ndërka që kërëtari partiz demokratike Lullzim Basha kritikoj qeverin e re duke thënë sa ajo është në aleancë me botën e krimit. Zoti Basha shtoj se i qëndron të deklaratës të ti për largimin e ish kërëtari të partiz Sali Berisha nga grupi parlamentari partiz demokratike. Aleanca dhe partneriteti partiz demokratike me shtetet e bashkuara janë të pacënuashme, theksoj Zoti Basha. Dokumentet të shqyrtuara së fundmi nga autoriteti dosjeve të ishtë sigurimit të shtetit flasim për një numër të lartë të pushkatuarish dhe të burgosurish politik në zonat kufitare të Gjirokastrës dhe Sarandës në kufim e Greqin. Si pas studiuesve nga shikimi i listave të personave që u ekzekutuan me apo pa gjysh, bje në sy numëri lartë i grave që u pushkatuan. Studiuesit thonë se do të kërkojnë hullumtimet të mëtejshme, sidomos për të pa gjeturit që humbë njetën në burgje apo ekzekutuan. Korespondentu Raimond Kola për gatiti kronikën. Zonat kufitarit të Shqipëris me Greqi në Gjirokastr dhe në Saran një honë gjatë regjimit komunist një persekutim të egër me ekzekutime, burgosje politike dhe përndjekje të familjeve. Jorgo Masho nga sofratika i Gjirokastrës ishi burgosur politikë Thotë se vetën më rrëth në Gjirokasës janë bi 600 të burgosur politik dhe rrëth 200 të pushkatuar me edhe pa gjyqë me së cilve një më djetë gra gjatë regjimit komunist. Vetën më rrëth në Gjirokasës janë në rrëth 600-603 të burgosur politik janë dënuar. Kurse në zonën e drobëgjit janë gjithësej 274 të burgosur. Ndo me thënë thua e se një treta e këtyre kanë qenë nga zona e drobudit. Ajo që bje në sy nga hullumtimet më të fundit në dokumente është numëri larti grave të pushkatuara, thot për zërin e Amerikës ardita rëj pishti nga autoriteti i dosjeve. Si pas listave të cilat ne zotërojmë në këtë moment, numëri i gjyre është të jeti lartë, ka 20 gradë të cilat ka humë në jetë në burg, të cilat trupat e tyre nuk i kanë sot familjarët, dhe të pak të në mas të dytë të tjera të cilat në dokumente tona janë të dënuara të ekzekutuara shumë prej tyre minoritare, shumë prej tyre të cilësuara agente dhe të pushkatuara me vendim gjyqi. Zonja Repishti thotë se nevojitën hullumtime të mëtejshme për fatin e tyre grave dhe familjeve të tyre. Të cilat janë objekti hullumtimeve të mëtejshme të autoritetit për të zbulu për të i faktit që fërndodhi me gratit dënuara me familjet e tyre të coptuara, me mënyrën se jata u përndoqen dhe si vazhduan të ndëshkoheshin në regjimi komunist. Zonja Repishti e thotë mëtej se periuda me egre ndërshkimeve ka qenë në vitet e instalimit të pushtetit komunist. Si pas dokumentave të cilat ne i shofim, vitet e para kanë qenë shumë të ashpra, vitet e instalimit të pushtetit. Fatketsisht këto vite shëqërohen edhe në munges dokumentacioni, sepse shumë gjëra nuk i gjenë në Ndërsa Jorgo Marshall thotë se persekutimet më të mëdha në zonat kufitarë në dropull 
u vure në vite 25-26. Një pjesë e fillimit do 25-26 është kërë shteti, kërkon të këtë mblitë e florin nga shtetës të ndryshëm nga minoritarë, të të cilët kanë qënë familje që kanë vjenë marë me tre këti dhe këshu, edhe duke mos gjëndur të një dhe i kanë marë, i kanë akuzuar, i kanë dhe një pjesë tjetër pasaj atyre që ishin në kufi, do më thënë si bashkëpuntore të atyre njësve që aratisesh në ato vitet e para në 25-26. Në Shumë familje në zonat kufitare të Shqipëris me Greqin kanë emigruar pas përmbysjes regjimit komunist dhe nuk kanë mundur t'i kërkoj nështrat e familjarve të tyre që u vrana apo humërjetë në burgjet e komunizmit. Për zërin Amerikës nga Gjera Kastra, Raymond Kola. Ndërsa Rusia përgatitet për votimet e së djelës për zgjedhjet parlamentare dhe lokale, opozita thot se procesi do të zhvillohet në një atmosferë shtypjeje, pasi nga gara janë përjashtuar një numër kandidatësh që nuk janë të lidhur me partin në pushtet. Analistët i shohin këto zgjedhje si vendimtare me partin në pushtet Rusia e bashkuar që synon në ruajtje në shumicës dërmuese në dhome në ullet e parlamentit rus, Duma. Votimet vijin pas mua ish presioni kunder opozites liberale dhe demokratike dhe kunder shtypit të pavarur në internet, prandaj aktivistet politik shprehen pesimist për të ardhmen. Nuk e di sa mund të flitet për opozit në Rusi. Opozita është një emërtim që lidhet me demokracin. Opozita zakonisht ullet në parlament, studio televizive dhe merë pjesë në zgjedhje. Në vendin të onë sot, kunder shtarët kryesor të regjimit kam vdekur, ose ndodhe në burg, ose në mërgim tha aktivisti politik Vladimir Karamurza. Mbështetja populore për presidentin Putin betet e lartë. A i ka për krahin nga 65% të anketuarve si pas një sondajin nga qendra Levada. Lufta politike për vendet në parlament është mes partisë Putinit dhe komunisteve, ose radikaleve nacionalist, parti që si pas shumë vëzhguesve të pavarur janë si një fasad për të ruajtur imajin demokratik të vendit. Aktualisht në parlament kemi komunistët, partin liberale demokratike dhe partin Rusia e drejt. A është duma vendi për diskutime, jo, as tani dhe as për të ardhmen, tha analisti politik Anton Orek. Mes presionit ndaj kritikëve të qeveris, shpresa e vetme për opozitën janë partit liberale si Jabloko, partia demokratike ruse dhe disa kandidatë pavarur që arritën të marim pjesë në këto zgjedhje. E vetëmja gjë pozitive në këto zgjedhje është fushata, sepse nuk ka rëndësi se si numrojnë ata, nuk ka rëndësi si votohet. Rëndësi ka që të pak të një mund të flisë një thot analisti politik Boris Kakarlitski. Shqetsimi për mashtrimit të mund shme është i madhë. Opozita beson se pjesmarja masive është mbrojtja më e mirë kundë shdo për pjekje për të manipuluar votën. Nësa ata përpishen të bëjnë këtë, legitimiteti i dumës do të jetë zero. Kjo është arsyja pëse kërkohet mobilizimi në bështetësve tanë pavarësish gjithë shkaje, pa kiris gonçaros nga partia ja bloko. Por të reguësit e parë flasim për pjesmarje të ullet të votuesve, me pak kandidat opozitarë që garojnë dhe mungesa interesimit nga votuesit, këtë herë nuk pritë të ndodhin dryshimet të mdha politike në Rusi. Pasi ka luan për vojën traumatike të largimit nga vendit tyre, mira Afgan djenë më mirë tani që janë në shtetet e bashkuara. Por shumë për tyre janë konfuz në lidhje me sistemin Amerikan të imigracionit, si dhe përfitimet që ata kanë për ti. Bibi Sara Kamal u largua nga Kabuli pasi arriti të fute në bordin e një avion e Amerikan. Ajo të një ndodhe në shtetet e bashkuara. Në Afganistan, ajo ishte nëse mesin e fundit të studimeve për të bërë dentiste. Kajmë këtë të arzë bëhonëm. Unë duat të vazhdoj shkollimin në tim, duat të punoj, unë duat të kem jetën time, për shumbull, unë duat të kem makinën time, thot a jo. Kur 23 vjeqari arriti në Shëba, filimisht ajo u dërgua në një qëndër pritse pra në aeroporti Dallas, autoritetet i dhanë asaj dokumentet për një shëndim të përkoshën 2 vjeqar, por jo statusin e refugjatit. Njësoj si Bibi Sara Kamal, shumë shtetës nga Afganistani u lejuan të futen në Shëba në në kategorizimin e mbrojtës së përkoshme humanitare, e cila zakonisht jepet për shkak të një arsue urgente ose emergjence humanitare, por 23 vjeqari a thot se me këtë status ajo nuk mund të rifilo jetën që kishtë në Afganistan. 
kur e redaktua ta më than se nuk mund të vazhdo shkollën apo të nisë një punë, është gënjuese. Por dokumentet nga Departamenti Amerikani Sigurisë Komtare tregojnë të kundërtën një individi cili ka statusin e mbrojtës e përkoshme humanitare mund të aplikoj për punë apo të nisë një shkollë. Por procese nuk e kuptojnë të gjithë, thot Andrej Artur, nga qëndra për studime mbi imigracionin. Unë nuk mendoj se vetë administrata Biden e di vërtet se qëfar do të bëjmë me këta njërës, si avokat imigracioni, nëse do të përshiloja në njërin nga këta njërës, do të thoja që të aplikojnë për autorizim punësimi në shtetet e bashkuara. Organizatat që pëndihmojnë shtetat si të evakuar nga Afganistani, thonë se do të duhet ko që ata të kuptojnë regullat në shëba. Shumë brejnë e shë për punojmë informacionin në mënyrat të ndryshme, për nëse do të informojmë të njërës më shumë, ata do të kuptojnë regullat, kështu që komunikimi duhet të vazhdoj, që ata të informojnë si që duhet. Si pas ekspertve të imigracionit, kjo proces do të kërkoj shumë fonde federale, deri tani administrata Biden i ka kërkuar kongresit më shumë se 6 miljard dolar për përpunimin e dokumenteve, verifikimin dhe shvendosin afganve që u rezikoj e jeta. Dhe ndërsa përpunimin dokumenteve kërkoj një kote gjatë në Virginia 23 veqarja Kamal, po ledzon për kulturën amerikane dhe për parimet e Amerikës në fushën elektronike. Ajo tani po përshtatët me jetën e sajtë re në pritje që të tjere të vendosin se kur ose nëse të të mund të marrë titullin doktor. Një mini valë dhe cia ka përshqyrë mbretrinë e bashkuar me temperaturat të pasa konta në pjesën më të madhe të vendit. Ekspertët thonë se këmë mot jo sezonal ka të njarë të bëhet më shpesht dhe më ekstrem për shkak të ndryshimit të klimas. Londra po përjeton temperaturat e larta këto dit. Êshtë një tjetër dit përvëluse e valës në zetsis që filloj në filim të javës duke sjell temperaturat pasa konta për shtatorin në mbretrinë e bashkuar. Kjo vjen pasi disa pjesë të Anglisë dhe Wellsit patën një vesh gënjuese kur bëhet fjalë për motin. Jeti presioni lartë atmosferik që soli motë freskët dhe mere në pjesën më të madhe të mbretrisë bashkuar gjatë gjusë më së parë të gushtit, tani është vendosu në lindjet vëndit dhe ndryshimi i pozicionit të ti, tani po si atë temperaturat në grota nga kontinenti. Pjesa me e madhe, Evropës veriore po prijeton një valë nëzetësie përfshirë Irlandën, Francën dhe Gjermanin. Në mbretrin e bashkuar të hënën, temperatura rriti 29 grad Celsius, me larta registruar në mbretrin e bashkuar që nga 22 koriku. Êshtë më ngrotë se zakonisht për shtatorin, por meteorologët thonë se kjo temperatur nuk po thyën dhe një rekordë. Shtu për shumë sot, ne presëm që temperaturat në pretrin e bashkuar të kalojnë 30 grad Celsius dhe në 50 vitet e fundit, kjo ka ndodhur vetëm 6 herë më parë, duket se po bëhet e shpesht, në 15 vitet e fundit ka ndodhur 4 herë. Në parkun Hyde, londinezët po gëzohen rezeve të djelit, Jam vërtet e abitur, e shok të djel dhe jam vërtet e lumëtur. Të kesh 2-3 ditë si kjo me djel është e mbrekullushme. Shtatorë të ngrotë ka të njarë të bënë gjithë një më të zakonshëm në mbretrin e bashkuar dhe kjo falë ndryshimit klimas. Si rezultat i ngrojes globale, në presim që valet e nëzëtsis si kjo të bënë më të shpeshta të zjasin më shumë kur ndodhin dhe presim të shojmë temperatura më të larta kur ato të ndodhin në krasim e periudën para industriale. Moti nëzët me gjitha të mund të mos zjas për gjithmon, shirat priten të këthen për sërisë shpejti. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotën. Ditarin mund të andishni drejt për drejt në faqen ton të internetit, zëri Amerikës.com, si edhe në Facebook dhe Youtube. Natë në mirë dhe mirë pafshim.